to stay like this. با عرض سلام و احترامات می خواهیم در این تحضه مهم و حساس در مورد چهار فرصت تاریخی که قدرتمندا در افغانستان از دست دادن در جریان تاریخ در طول تاریخ معاصر خدمت مطالب ابراز کنم این فرصت ها فرصت های تاریخی بود بودند که از آنها برای پیشرفت و ترقی افغانستان استفاده صورت نگرفت در حالی که امکان زی وجود داشت که استفاده مفید و سودمند به نفع رفاه و استقلال افغانستان صورت گیره این ها کدام فرصت هستن فرصت های تاریخی هستن که ها در استفاده و عدم استفاده از این فرصت های تاریخی برای انکشاف وطن خود دخیل بودن دو گروه بند. یک گروه بسیار مهم گروه روشن فکران افغان است که همواره به نحوی از آنها به صورت قسمی در حکومت ها در هیرارشی قدرت وجود دارند و داشتن خب بازی است که روشن فکر در هر مقطع زمانی از هم فرق داره تعریفش فرق داره اول توجه شما را جلد می کنم به پنج فرصت تاریخی در یه ارجابی به مسائل دیگر برخورد نمی کنم فقط پنج فرصت تاریخی چرا اینا تاریخی بودن چگونه از در سفتم و چگونه می شد از آنها برای رفاع و استقلال افغانستان این تحکیم استقلال بگیم استفاده صورت بکنیم اول اولین فرصت با حصول استقلال توسط امان الله غازی و مردم افغانستان و رهبری امان الله خان فراهم آمد اما این فرصت خیلی نامردانه ولی آگاهانه و ناشویانه از دست داده شد 
دوره امان الله خان هرچند معروف است که امان الله تندروی می کرد اما ما با ما شخصا با استدلال موافق نیستم بخاطر چی موافق نیستم مسئله اساسی تندروی افغانستان تندروی ببخشین امان الله خان در تحقق تحولات و انکشافات نبود زیرا اگر نیروها علاقمند تحول می بودن علاقمند پیشرفت می بودن با امان الله خان می تانستان مشوره کنن کنار به و مسئله دومی است که از 1400 سال به این طرف به خصوص از زمانی که جمعیت افغانی یعنی ملت افغان مسلمان شد طرف و به اسلام گروید ما در برابر اونهایی که مانی ایجاد میکردن با ترس ما با احتیاط خیلی زیاد برخورد میکردیم امروز که صد سال از دوران امان الله خان از لحاظ زمانی فاصله داریم باز هم از لحاظ ماهیت برخورد ما محافظه کار است را بعدا بر شما توضیح می کنم در حالی که انکشاف و تحول از یک نقطه شروع می شه و به معنای تغییر است سازمان ها جوامع فرهنگ ها تغییر به زودی نمی پذیرم مگر یکی کدام حادثه مهم رویداد مهم رو خواهد اما در درازای تاریخ تغییر می کنم یعنی برخورد جوامی از یک سو بسار محافظ کاران است و در برابر تغییر مقاومت میکنم امروز نیز سازمان ها در برابر تغییر مقاومت میکنم همه احزاب سیاسی در افغانستان به شیوه کلاسیک کار میکنن و توانایی تغییر در خود نظارن افراد توانایی تغییر مثبت در خود ندارن اما در مورد صحبت میکنن تا خدا از اونی روهایی که ارتجایی هستن از عقب گراستن تفکیک کنن تمیز کنن و برای ما بگویم که ما از جمله آنها نیستم ما از جمله متعصبین نیستم ما تغییر میخوایم اما خودش هیچ تغییر نکرده در خانواده هیچ تغییر نیامده در دوره امان الله خان به می لحاظ عقل مندگی فکری یک دلیل عمده از دست رفتن این فرصت بود شما کشورهای همردیف افغانستان در روز زمان در نظر بگیرید و کافیست 
ارجابی کنیم که چرا ترکیه چنان پیش رفت چرا ژاپن چنان پیش رفت چرا کشورهای دیگه بعد از نوزدن ببخشیم بعد از دوران امان الله خان با پیشرفت های جشم گیر نایل آمدن اما ما نایمدیم آنها نیز مذهب داشتن یا مسلمان بودن یا یهودی بودن یا ایسوی اما عامل خارجی موجب شد تا تمایلات عقب گرایانه از تحولات و انکشاف جلوگیری کنم مشخصی دیگه دی تفرقی داخلی است در تمام دنیا عقب گرایی مداخله خارجی و تفرق داخلی بر اساس مساله ملی دفع میشن یا تضعیف میشن اما در افغانستان چون نبود و علت شمی بود که نیروهای روشن فکری در چنان موقف قرار نداشتن که باعث یک قدرت که بازدارنده تبارست کنه و در برابر نیروهای عقب گرا بیستم یک نوی پاپولیزم کار آسان نیست ما هم از سالها ها از تکفیر حراس داشتیم و داریم هنوز هم این دوری اول بود اینمی مشخصات ره که من خدمت عرض کردم عقب گرایی مداخله خارجی و تفرقی داخلی ایره در هر پنج فرصت تلایی با وضاحت میبینیم تحول هفت سو دعوا بر سری که انقلاب است یا کودت هاست یا ارچی هست یا ارچی نیست او را میگذاریم برزی که ما به جهت اجتماعی مسئله و سیاسی مسئله نگاه میکنیم تحول هفت سور منافع یک تعداد متاثر ساخت از یک تعداد دیگر تهدید کرد اما فرصت وجود داشت که با تفاهم مسئله پیشرفت و رفای افغانستان در نظر بگیرن باز هم عقب گرایی در جامعه افغانی مداخله خارجی اتحاد شوروی امریکا و سایر کشورهای زی علاقه و از سوی دیگه تفرق داخلی نیروهای ملی را 
به دستا تقسیم کرد و تضعیف کرد و در نتیجه با شکستیم حزب دیموکراتیک خلق افغانستان که خودش هم در سهیم بود در شکست و نابودیش خود خودش سهیم بود افغانستان نتانست از فرصت های لازم استفاده کنه تحول هشت سو این سومن فرصت تلایی بود برزی که ما بسار به وضاحت بدانیم که این تحول میتانست یک فرصت تلایی برای پیشرفت افغانستان باشه ما تحول هشت سور که توسط ملا و چلی و بخصوص تحصیل کرده های الازهر رهبری می شود لحاظ ملی با انقلاب اسلامی آخوندهای ایرانی مقایسه کنیم در اوجه نه تنها خشت با مرمی آشنا نشد بلکه امروز شاخ به شاخ با امریکا مقابله میکنه ولی ما در کدام حالت هستیم ما نتانستیم چرا ما نتانستیم عقب گرایان به هزار سال قبل به زمان گذشته چسبیدن و خواستن برای تحقق آرمان های خود از کمک خارجی و از هر وسیله دیگه استفاده کنه برای آنها هدف مقدس بود بنابران برای رسیدن به هدف مقدس وسائل رسیدن به آن هدف مقدس بنداشته میشه زیرا نیت ما خراب نیست نیت ما خوب است و ما به خاطر نیت خوب کارهای خراب انجام میدیم این منطق جالب است این به این میمانه که کسی به شما بگوید یا به ما بگوید که ما به فرق میکوبم با یک سنگ تا مغزت بیدار شوه این سوم تحول بود که ما نتانستیم به دلائل قوت عقب گرایی ما باید مسالیه ملی فکر کنیم و با استفاده از مداخله خارجی و فرق داخلی همه چیز سیاسی ساخته و موجب از دست رفتن فرصت های تلایی برای پیشرفت و ارتقای افغانستان از دست دادیم چهارمین فرصت تلایی بعد از حکومت بون میسر شد زیرا جامعه جوانی کشور را که بر هم و در هم ساخته بود به اصطلاح میخواست به گونه ای که میخواست با سادی کنه 
جامعه جهانی با انکشاف و با سازی در افغانستان با جامعه افغانی با تعصب و تبعیض برخورد کرد و بر و برای تأمین منافع خود و نیروهای عقبگرا ضد دموکراسی اتکا کرد در حالی که از حقوق بشری و دموکراسی به ایسی یک نظام بهتر حمایت میکردن دموکراسی را و حمایت از حقوق بشری را به دست آنهایی دادند که سالها تجربه ضد دموکراتیک و ضد حقوق بشری دارند و در واقع از ناقضان شناخته شده حقوق بشری بنداشته میشوند به دلیل هم حکومت بون نتوانست از فرصت ها برای پیشرفت و تحکیم حاکمیت و استقلال افغانستان استفاده کند امروز نیز مرحله پنجم است ما در مرحله پنجم قرار داریم با وصف دشواری ها این یک فرصت اطلاعی است که باید از استفاده شود امروز نیز نیروهای عقب گرام همه در یک جبهه قرار گرفتند جبهه مخالفت بر ضد ترقی و پیشرفت افغانستان است به این ترتیب ما داری پنج تحول دو سهمدار داریم آنهایی که صاحب قدرت هم. و اینها دو دست آنهایی که قدرت سیاسی دارن و آنهایی که قدرت یعنی دارای نفوذ هستند دارای قدرت اجتماعی هستند به هر دلیلی که هست میتونن تعداد را بسیج کنن و اعمال فشار کنن در جانب دیگر سهم داره دیگر روشن فکر است روشن فکر ما برای سالها ها تقسیم شده میان عقب گراه و میان ترقی خواه روشن فکران عقب گراه درست وسایل و ابزار در دست دو قدرتی که نام بردیم قدرت صاحبان قدرت اجتماعی و سیاسی باعث ابزار است مورد استفاده رضاکارانه مورد استفاده قرار میدهد مثلا امروز شما احزاب سیاسی افغانستان به اصطلاح احزاب سیاسی افغانستان که رسمی هستند در نظر بگیرین هواخواها و طرفدارای آنها فقط ابزارند برای حفظ منافع گروپی و یا منافع قومی 
دلیل من دورم از منافع گروپی ارچان قومی یا گروپ حساب میشن منظورم از منافع احزاب سیاسی سازمان ها دسته های مذهبی از قبیل است امروز نیست ما همون ائتلاف سرتاسری و عمومی زمان امان الله خان که در برابر تحولات و تغییرات در افغانستان سخت مندهی کردن ما میبینیم در جهم همی عقب گرایم که دسته از روشن فکرها در رو دخیل هستن مداخله خارجی و تفرقه داخلی با صراحت دیده میشه چیزی که غایب است مساله ملی است مساله ملی برای بسیاری ها در افغانستان به حیث مساله فردی و شخصی اشتباه شده شما فکر کنید که هر وقت مساله ریاست جمهوری مطرح میشه آقای عبدالله عبدالله میگه اگر من رئی جمهور نشم وده بحرانی میشه مردم به کو بالا میشه و تهدید صورت میگیره پیشرفت از این طریق صورت نمیگیره که دسته در کوی آسمایی و دسته در جای دگه سر کو به مبارزه به پردازه زیرا پیشرفت وطن اتحاد ملی میخره تشکر از توجه شما